నమస్తే డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం గర్భం వచ్చిందని తెలుసుకోవడం ఎలా ఏ ఏ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారిస్తారు ఆ వివరాలను ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ కృష్ణ కుమారి తెలియజేస్తారు మీరు ఆ వివరాలపై ఒలుకేయండి నమస్కారం ఇవాళ క్వశ్చన్ గర్భిణి నిర్ధారించుకోవాలంటే చేయించుకోవాల్సిన పరీక్షలు ఏమిటి అని సో యాక్చువల్లీ ఈ గర్భిణీని నిర్ధారించే పరీక్షలన్నీ ఒక హార్మోన్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఆ హార్మోనే హెచ్సిజి అంటే హ్యూమన్ కొరియానిక్ కౌంటర్ట్రాఫిన్ అనమాట ఇది ప్లెసెంటా మాయాజ్ దాని నుంచి సెక్రేట్ అయ్యే హార్మోన్ అనమాట ఈ హార్మోన్ని మనము అసెస్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీలో పాజిటివ్ బట్టి ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది లేదు అన్నది చూస్తాం అనమాట సో ఇదేంటంటే తొంద లో లెవెల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన కన్ఫర్మ్ అయిన అంటే ఒవిలేషన్ వస్తుంది ఫస్ట్ తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ అంబ్రియో వస్తుంది అది పోయి గర్భ సంచిలో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి ఇంప్లాంట్ అయ్యాక ఈ ప్లెసెంట్ ఫామ్ అవడం మొదలవుతుంది విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ డేస్ ఆఫ్ ప్లెసెంట్ ఆఫ్టర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఈ హార్మోన్ సెక్రేట్ అవడం మొదలవుతుంది అనమాట అందుకే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద బ్లాక్ అనమాట మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా డిఫికల్ట్గా కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ చాలా ఏళ్ళ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ కోసం చూసిన బ్యాడ్ ఆబ్స్టిక్ హిస్టరీ ఎర్లీగా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన అట్లాంటి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీలు అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ మిస్ అవ్వకుండానే కన్ఫర్మేషన్ రా వస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్లో ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ అంటే జస్ట్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది లేదు అని చెప్తుంది క్వాంటిటేటివ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు నా వాల్యూస్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట న్యూమరికల్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ కనుక ప్రీవియస్ హిస్టరీ మీకు ఫేవరబుల్గా లేకుండా ఉంటే మీకు చాలా వర్రీడ్గా ఉంటే అప్పుడు విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో అదే టెస్ట్ రిపీట్ చేసుకుంటే యూజువల్గా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరుగుతుంది అంటే వంద ఉన్నది నూట అరవై ఐదు పెరగడం అట్లా జరుగుతుంది అనమాట సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ వస్తుంది అనమాట అట్లా దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ బాగా సెక్రేట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా సెక్రేట్ అవుతుంది గ్రోత్ యాడిక్యుయేట్గా ఉంది అన్నది ఇండైరెక్ట్గా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట లేదు ఇలా ఈ దిస్ ఇస్ అవుట్ ఫర్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అనమాట అట్లా కాదు మామూలుగా రొటీన్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ అంటే సింపుల్ యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఇది యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది మీరు ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఫార్మసీలో మీకు ఆ స్ట్రిప్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా చదువుకుని పొద్దున్నే లెగ్గానే ఫస్ట్ మార్నింగ్ శాంపుల్ యూరిన్తో మీరు ఆ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది యూజువల్గా ఏంటంటే పీరియడ్ రెగ్యులర్గా అయితే థర్టీ డేస్ సైకిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ అలా రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళు పీరియడ్ అయితే మిస్ అయిపోయిన త్రీ ఫోర్ డేస్లో చేంజ్ చేసుకుంటే యూజువల్గా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ముందు కూడా కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు కానీ ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే మాత్రం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఒవిలేషన్ ఇర్రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్న వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్గా రెగ్యులర్గా చెకప్స్ చేసుకు అది టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట అవి క్లీన్ అన్స్ కానీ మళ్ళీ లేకపోతే త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత కానీ మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే యూ కెన్ గో టు ద ఎనీ ల్యాబ్ మీకు ఒకవేళ మీరు కంఫర్టబుల్గా లేకపోతే యూ కెన్ గో టు ఎనీ ల్యాబ్ ఎవరైనా మీకు ఎవరైనా ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేస్తారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే మీకు ఈ యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కానీ బ్లడ్ నుంచి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది అని తెలుస్తుంది అంతే కానీ బేబీ బాగుందా యూట్రైన్ ప్రెగ్నెన్సీయా లేకపోతే బై ఎనీ ఛాన్స్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీయా హెల్దీగా ఉందా అని అన్న దానికి కన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలంటే ఏర్లీ వైబిలిటీ స్కాన్ అని ఉంటుంది అనమాట అది విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ ఒక పీరియడ్ మిస్ అయిన దాంట్లో ఆ అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుంటే మీకు బేబీ శాక్ లోపల గర్భ సంచి లోపల శాక్ కనిపించడం హార్ట్ బీట్ కనిపించడం అదే స్కాన్ అయితే ఏర్లీగా తర్వాత కన్ఫర్మ్డ్గా అది ఇంట్రా ఇట్రెన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలెక్ట్రోపిక్ కాదు ఇది హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది మీకు కూడా మీకు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు చెప్పిన మాటలు విన్నారుగా అనుమానం కలిగిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి ఆంధ్ర ప్రభా యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు సెలవు మీ మహాలక్ష్మి